Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je prvi ministar koji je nakon 20 godina posetio Institut za rudarstvo i metalurgiju BOR. Ova značajna poseta započeta je radnim sastankom na kom je prisustovao ministar Šarčević sa svojim pomoćnicima gde ih je direktor instituta dr. Mile Bugarin sa stručnim saradnicima informisao o dosadašnjim dostignućima i izvarednim uspesima na polju istraživanja u oblasti eksploatacije ležišta i pripreme metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina, eksperimenata u oblasti novih materijala, tehnologija, uređaja, opreme, zaštite životne sredine i reciklaže materijala. Tokom obilaska ministar Šarčević imao je priliku da vidi sva odeljenja instituta u okviru kojih se vrše laboratorijska istraživanja uz pomoć savremene opreme, ali mu je i lično direktor ove ustanove pružio uvid u dalje projekte od velikog značaja za razvoj i nauku u Republici Srbiji. Na kraju obilaska upitali smo ministra o njegovim impresijama. Pa naravno da sam dušiljen jer mi imamo dosta instituta koji su ovoga ranga i ja sam čuo za institutu Boru da je visoko kvalitetan uz naravno Pupin i ratarstvo, portarstvo, uz institutu za fiziku i druge koje podržavamo, a vidim da je jako bilo i važno da se nađemo da popričamo, imamo dosta planova i ideja kako da unapredimo i nastavimo, a jako je važno celu Srbiju da u privatizaciji Bora, bilo koja kompanija ovde dođe, bez ovog instituta nema što da radi. Prosto ovde je sublimirana sva naučna pamet i jedan ceo povezani ciklo svih mogućih procesa. Odlična aparatura koju su vredni ljudi ovde svojim zalaganjem i trudom uspjeli da obezbede da li preko granične saradnje svojim sestima, sanjom sa universitetima u Japanu i mnogim drugim institucijama. I ono što sam ja saznao, znači u poslijih osam godina je ovo od jednog odbačenog mesta, jedne ruine pretvoreno u jedan zaista zavidan institut, jedan naučno ustavno gde se svi osjećaju ovako domaćinski što je posebno ovako obradovalo i što vidim mlade ljude, doktorante koji su iz ovoga grada, iz ove sredine, koji se usavršavaju na raznim centrima univerzitetskim doktoriraju i vraćaju se da rade ovde. Uslovi za rad su ovde sada zaista jako lepi i odlični i oni čine jednu posebnu celinu. Nisam čuo ni jednu kuknjavu ni potrebu, nego da država malo više možda da pažnje toj nekoj nacionalnoj laboratoriji koja bi bila jedinstvena za ova istraživanja. Sistemi reciklaža takođe su jako, jako zanimljivi, znači sve ono što bi bilo bitno i ono što oni rade van bor, tako da moji sutici zaista više nego pozitivni, ja sam fasciniran i to nekad je. Imajući u vidu da je u okviru instituta zaposleno skoro 200 radnika, naučnika, saradnika i tehničkog osoblja, a posebno ceneći značaj ove institucije za razvoj bora i okoline, posetu je upriličio i predsednik opštine bor Aleksandar Milikić. Ovo je zaista značajna posete za opštinu Bor, prvo posete ministra jer danas smo uspjeli da obiđimo i da vidimo sve ono što je za nas bitno i danas u institutu upravo vidimo da je Bor spreman za nove investicije koje nas čekaju u polju rudarstva. Institut je pokazao i ministru i meni kao predstavniku opštine da posjeduje sve potrebne kapacitete i da vam Bora nije potrebno tražiti nove partneri jer ovdje su pravni partneri i u institutu, a i u opštini Bor. Na mestu gde je nekada bila živa vulkanska aktivnost, preko stotinu godina eksploatišu se bakar i plemeniti metali. Samo osnivanje instituta za bakar 1962. godine proisteklo je iz ondašnjih naučnih, društveno-ekonomskih i obrazovnih prilika. Stasavajući primereno društvenim potrebama u datom vremenu i zbog svoje proširene delatnosti, institut se 2007. godine izvaja kao samostalna naučno-istraživačka ustanova u državnom vlasništvu, menja nazivu Institut za rudarstvo i metalurgiju BOR i okreće se sobstvenoj razvojnoj i tržišnoj orijentaciji. Danas, 53 godine kasnije, institut je najznačajnija institucija u oblasti razvojnih i primenjenih istraživanja, ne samo u našoj zemlji, već i na čitavom Balkanu. U velikoj meri uticaj na uspeh Instituta za rudarstvo i metalurgiju BOR ima direktor dr. Mile Bugarin, koji je bio i domaćin ove značajne posete. Pre svega želim da izražim veliko zadovoljstvo što su nas danas posetili iz Ministarstva za prosvetu i nauku i tehnološki razvoj, ministar gospodin Šarčević sa svojim saradnicima, to nam daje izuzetno, tako da kažem, vrlo povoljno u sliku, znači u njegovoj poseti i rezultatima koje je on iskazao, koje smo mi postigli tokom ove naše posete. 
također izražavam i veliko zadovoljstvo što su nas lokalna samoprava predsjednika opštine posjetio i još jednom u video sliku našeg razvoja tokom zadnjih osam godina koji smo dostigli nivo na veoma svjetskom nivou gde se možemo takmičiti sa mnogim svjetskim kompanijima kad su u pitanju mineralni resursi, njihovo istraživanje, ispitivanje, njihovo projektovanje i na neki način i odlučivanje o njihovoj tehno-ekonomskoj oceni i valorizaciji. Danas smo razgovarali, bila je široka tema u okviru nauke, u okviru istraživanja na naučnim projektima. Dogovorili smo se oko niza projekta koji ćemo u budućnosti učestovati, kao i rezultate koje smo postigli prikazati na određenim naučnim, kako da kažem, portalima i institucijama koji mogu imati koristi od naše naučnog istraživačkog razvoja i rada. Postoji niz projekata, znači mi danas imamo veliku saradnju sa ministarstvom, to su naučni projekti gde je uključeno negdje oko 70 naučnih istraživača. Pored toga značajno učestvamo u proizvodnji i privredi mnogih grana mineralnih resursa, kao što su bakar, ugalj, metalni, nemetalni i sve druge mineralne srovine i to su nam na neki način veoma uspešni rezultati na tom projektovanju i gradnju određenih objekata koje smo mi projektili. Danas je ministar imao priliku da vidi nešto što se veoma redko, što se veoma redko vidja u zemlji Srbiji. Znači, ovo je jedan institut u koga je uloženo negde oko 8,5 miliona evra u zadnjih 8 godina, posjeduje svu tehniku i tehnologiju, malo pre sam rekao, za mineralne resurse. Kad su u pitanju projektovanja, njihov kvalitet, kvantitet, njihovo istraživanje i razvoj. Znači, to je posebno i imao mogućnost da vidi nove tehnologije koje smo na mineralnim resursima zajedno sa najvećim svjetskim kompanijama uspostavili saranju i naš doprinos je nemerljiv u tim velikim svjetskim kompanijama u okviru tih istraživanja.